Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay kỹ thuật điện xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về đèn tại đốt Xin mời quý vị và các bạn theo dõi Đèn sợi đốt là loại bóng đèn dùng để chiếu sáng khi bị đốt nóng Tây tóc là bộ phận chính để phát ra ánh sáng thông qua vỏ thủy tinh trong suốt Các tây tóc bộ phận phát sáng của đèn được bảo vệ bên ngoài bằng một lớp thủy tinh trong suốt hoặc mờ đã được hút hết không khí và bơm vào khí trơ kích cỡ bóng đèn phải đủ lớn để không bị hơi nóng đỏ ra làm cho nổ thứ hai chúng ta đi vào cấu tạo đèn sợi đốt cấu tạo bao gồm một thủy tinh chính là phần bao bọc bên ngoài bóng đèn Phần này có tác dụng cách nhiệt và bảo vệ bên trong bóng, tránh cho dây tóc bên trong tiếp xúc với không khí. Thứ hai, dây tóc. Có thời gian trước đây đã từng sử dụng sợi carbon, sợi kim loại, nhưng giờ phổ biến là dây kim loại von Fram. Sợi này có dòng điện chạy qua, sẽ nóng, sáng và làm sáng bóng đèn. Thứ ba, Phần vỏ nhựa ở đuôi đèn, còn gọi là đuôi đèn. Phần này có tiếp điện đẩy điện với hai phần dây nóng và dây nguội riêng. Có tác dụng cách điện giữa hai mũi dây và cách điện với phần bên ngoài của bóng điện. Thứ ba, chúng ta đi vào nguyên lý làm việc của bóng đèn sợi đốt. Khi ta cấp nguồn điện vào bóng đèn, thì lúc đó nguồn điện sẽ đi qua đuôi đèn và đi qua sợi tóc. Do tác dụng nhiệt, Sợi tóc bị nung nóng đến nhiệt độ nóng sáng khoảng 26.000 C. Sợi tóc bóng đèn phát ra ánh sáng dựa trên nguyên lý phát quang của một số vật liệu dẫn nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Thứ tư, chúng ta đi vào đặc tính kỹ thuật của đèn sợi đốt. Đèn sợi đốt có điện áp định mức từ 127V đến 220V. Dãy công suất định mức của đèn sợi đốt là... 10W, 25W, 40W, 60W, 75W, 100W, 200W, 300W. Thứ năm, chúng ta đi vào các lỗi thường gặp ở đèn sợi đốt. Đèn sợi đốt dùng dây tóc bóng đèn làm bằng Wolfram, vì thế khi sử dụng có thể gây đến cháy dây tóc bóng đèn do thời gian sử dụng quá lâu hoặc vượt quá điện áp định mức của nó. Đuôi bóng đèn chính là tiếp điểm của nguồn điện khi cấp vào, vì thế có thể gây mô ve khiến cho bóng đèn nhấp nháy liên tục. Vỏ bóng được làm bằng thủy tinh, vì thế bóng sẽ rất dễ bị vỡ khi va chạm bởi tác động mạnh của ngoại lực. Thứ sáu, chúng ta đi vào ứng dụng của đèn sợi đốt. Trong y tế, bóng đèn sợi đốt được dùng tỏa nhiệt để chữa bệnh. Trong nông nghiệp, bóng đèn sợi đốt được sử dụng rộng rãi, dùng để giúp cây trồng sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh cho cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Đèn sợi đốt còn dùng để chiếu sáng cho vật nuôi như tôm, gà, lợn. Vừa rồi, tôi vừa giới thiệu đến các bạn về đèn sợi đốt. Nếu thấy có ích, các bạn hãy like và chia sẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.